Здравствуйте, умные люди! Добрый день! Я надеюсь, меня видно и слышно. Будьте так добры, напишите в чате, если вы подключились. Умные люди. Ага, вижу, вижу. Спасибо, спасибо, Диана. Спасибо, Айжан. Здравствуйте всем. Здравствуйте всем стареньким и новеньким учащимся 11 классов. Здравствуйте еще раз всем. Наша замечательная школа «Газпром» продолжает работу, но в формате дистанционном, который не очень удобен ни для вас, ни для нас. Но это тот самый то самое испытание, которое мы должны выдержать с честью. Меня зовут Елена Викторовна, для тех, кто меня не знает, и я учитель химии. Что нам предстоит с вами делать в 11 классе? Если в 8 и 9 классе вы учили неорганическую химию, то в 10 классе вы учили органическую. А 11 класс соединяет все знания 8, 9, 10 класса и объединяет их в общую химию. Поэтому мы должны с вами все знания, которые вы приобрели ранее, повторить, расширить и углубить. Как обычно, мы будем работать с помощью презентации. Я надеюсь, вы не забыли, как мы с вами работали в четвертой четверти. Пожалуйста, напишите в чате, видно ли презентацию, слышно ли меня. Здравствуйте, Ксения. Я надеюсь, вам видно и слышно всем. Спасибо, Мэрим. Сп спасибо, Берима. Спасибо. Спасибо большое. Итак, 11 класс мы начинаем с изучения темы, которая для многих знакома. Строение атома. Вы скажете, мы уже это знаем, мы его проходили, но на самом деле нам предстоит с вами углубиться немножечко дальше, дальше пройти, расширить свои знания о строении атома. Многие из вас подумают, зачем это нам надо? То есть мы и так уже многое знаем, зачем углубляться? Но эта тема очень жизненна. Давайте посмотрим на следующий слайд. Перед вами три фотографии. Как вы думаете, что общего у этих трех снимков? Напишите, пожалуйста, в чате. Что общего у этих трех снимков? Так. Вода, вода есть на первых двух, на третьем снимке воды нету. Так, что еще может быть? Ну вот Артем ближе немножечко подобрался, да? То есть э, здесь мы видим примеры использования знаний о строении атома. То есть верхний снимок показывает атомную электростанцию. Нижний снимок – это атомная подводная лодка. И правый снимок – это взрыв атомной бомбы, когда происходит ядерная реакция, о которых написали многие ребята. Итак, для того, чтобы мы могли энергию атома использовать в мирных целях, как показано на двух левых снимках, и никогда не пытаться использовать ее для разрушения мы должны изучить более глубоко ядерные реакции. Эта тема связана с физикой, ядерной физикой, которую вы будете проходить в четвертой четверти 11 класса. Немножечко разбросанной темы. То есть химия изучает ядерные реакции в начале 11 класса, а физика в конце. То есть получается с двух сторон мы закрепляем с вами знания об атоме. Для того, чтобы мы пошли дальше, давайте посмотрим. Сегодня цели урока и задачи сформулировала я. 
Давайте попробуем со следующего урока начать это делать самостоятельно. То есть попробуем хотя бы кратко писать это в чате. Зачем мы изучаем то, ту или иную тему и с помощью каких задач, решая какие задачи, мы это с вами делаем. Итак, вы сейчас видите на слайде, что цель нашего урока – познакомиться с историей развития представления строения атома, посмотреть, какие модели атома были предложены учеными в той или иной исторический промежуток времени, ну и дойти до современной модели атома. И это мы с вами сможем осуществить, если посмотрим по пунктам открытия, доказательства того, что атом – это не такое уж простой, простое понятие, как кажется на первый взгляд. Нам важно научиться анализировать и развивать причинно-следственные связи, а также быть внимательными, особенно во время изучения изотопов. Я думаю, слово «изотопы» многим знакомо. Перед началом урока, как обычно, наше любимое, перед началом изучения темы, наше любимое домашнее задание. А оно у вас на экране, я его конкретизировать не буду. Я думаю, вы уже это все, как взрослые люди, осознаете и понимаете э, сами. Напомню только, что выполняем работу в Я-классе, и новшество по сравнению с предыдущим годом состоит в том, что письменную часть, которую вы выполняете в тетради, вы фотографируете и в, и в виде файла, и в виде файла присылаете через Я-класс. То есть вот такая, такое новшество. Все остальное работает, как и в прошлом году. Вот сейчас кто-то из ребят просился к микрофону, то есть микрофоны мы не используем на уроках химии, это затратно по времени, урок у нас короткий, поэтому, пожалуйста, ребят, перед вами правила, которые мы с вами обговаривали в прошлом году. Пожалуйста, выполняйте их строго. То есть к микрофону мы не просимся, мы задаем вопросы в чате, если что-то непонятно. И работаем эффективно, чтобы каждая минута нашего урока была потрачена не зря. Я презентацию передам через классных руководителей, чтобы вы могли еще раз посмотреть, выяснить, что непонятно, и задать вопросы на следующем уроке. Опять же, в форме записи в чате. Поэтому, надеюсь, вы правила все вспомнили. И всем нам успехов. Знания сейчас в моде. У нас все получится. И мы получ... заработаем не только хорошие оценки, но и пополним свой багаж, расширим свой кругозор для того, чтобы быть грамотными, образованными людьми и теми людьми, которые могут использовать в дальнейшем полученные знания. Если мы с вами вспомним, то слово «атом» воспринимается как самая маленькая частица вещества, самая маленькая или мельчайшая. Понятие «атом» впервые вел Демокрит как, как неделимый, то есть в переводе с греческого «а» – отрицание «тома» – «делить». Атом неделимый. Конечно же, в то время это уже был большой прорыв, когда вводится новое понятие, характеризующее первоначало. Тогда уже атомы начали различать по форме, по весу и говорили о том, что они находятся не в состоянии покоя, а в вечном движении. Большой вклад в развитие атомистики в древности внес Ученый Джон Дальтон, который впервые ввел характеристику атома, которую мы сейчас знаем как атомную массу, потому что до него использовалось понятие веса, атомные веса назывались. Джон Дальтон помог продвинуться ученым в установлении относительных атомных масс. Вы помните, что... Атомы очень маленькие частицы, их массы и очень небольшие, выражающиеся степенными 
функциями. Поэтому для удобства мы используем понятие относительная атомная масса, которая выражается целыми числами и значение которой мы можем посмотреть в периодической системе. Но очень долгое время считалось, что атом неделим, вечен и неразрушим. То есть считалось, что дальше делить атом невозможно. Но как мы с вами знаем, предела совершенству нет. И атом разделили, разделили на две части. Посмотрите, пожалуйста, на условную модель атома натрия. Попробуйте в чате написать, какие две части первоначально выделили в строении атома. Какие две части можно выделить в строении атома? Напишите, пожалуйста, в чате. Так, белимо верно, ядро. Замечательно. Черный, черным цветом у нас выделено ядро. Как называется вторая часть? Электроны, да, то есть электроны, совокупность электронов составляет электронную оболочку. Верно, Эльзар? Верно, замечательно. То есть электроны составляют электронную оболочку. То есть первоначально атом разделили на две части. Ядро, более плотная часть, и электронная оболочка. Хорошо, молодцы, вспомнили. Но потом и эта модель была учеными усовершенствовано, потому что проходили эксперименты, бесчисленное множество которых было на рубеже 19-20 века. И когда происходили открытия, ученые продвигались в совершенствовании модели атома. Один из таких ученых Крукс открыл катодные лучи, которые представляли собой поток электронов, движущихся в вакуумной трубке, в которой был катод и анод. Эти катодные лучи Джозеф Топсон назвал электронами. Сейчас нам это понятие знакомо. Раньше их называли катодными лучами. Вот эти опыты привели к тому, что сказали, что в состав атома входят частицы под названием электроны. Дальнейшие опыты русского ученого Столетова по открытию явления фотоэффекта, с которым вы познакомитесь на уроках физики, когда под действием падающего света металл может испускать электроны. Это открытие рентгеном X-лучей, которые мы сейчас знаем как рентгеновские лучи. То есть все это двигало науку вперед. Эксперименты ученых, которые занимались открытием радиоактивных элементов. Анри Бекерель, Пьер и Мария Кюри. Их опыты привели к открытию и доказательству существования явления радиоактивности. Многим знакомо это понятие, то есть это когда происходит явление самопроизвольного превращения одного элемента в другой, когда происходит испускание электронов или других частиц, или рентгеновских лучей. То есть вот явление радиоактивности в Кыргызстане нам очень, для изучения явления радиоактивности для Кыргызстана очень актуально, потому что вы знаете, что у нас есть месторождение радиоактивных элементов и у нас есть природный радиационный фон. Изучение радиоактивности еще дальше продвинуло науку. И давайте посмотрим или вспомним те модели, которые предлагали ученые. Самая простая модель была предложена Джозефом Топсоном, модель Кекса или сливового пудинга. То есть предполагалось, что атом – это шар сфера, которая заполнена отрицательно заряженными электронами, как изюм в кексе или как сливы в пудинге. То есть сфера заряжена положительно вся целиком, а отрицательные частицы, как попало, расположены внутри сферы. Но эта модель не выдержала... Долго, долго не смогла быть актуальной, потому что опыты Ризерфорда привели ученых к мысли, что вся основная масса сосредоточена в центре. То есть весь положительный заряд и вся масса сосредоточена в середине. Поэтому модель Томпсона плавно 
превратилась в модель Резерфорда, которую назвали планетарной моделью. То есть Резерфорд предположил, что электроны вокруг ядра положительно заряженной части движутся как планеты вокруг Солнца. Каждый электрон движется на определенном расстоянии вокруг ядра. Это был большой прорыв науки. То есть планетарная модель очень долго считалась верной и объясняющей все эксперименты. Но, к сожалению, она имела тоже недостатки, хотя очень часто, изображая модели атомов, мы пользуемся именно этой моделью, моделью Резерфорда, определяя, что в центре атома находится положительно заряженное ядро, вокруг которого, как планеты вокруг Солнца, движутся электроны по своим орбитам, орбиталям. Какие же недостатки имела модель Резерфорда? Резерфорд не мог объяснить устойчивость атомов. Ведь если электрон вращался вокруг ядра, то он в какой-то момент должен был упасть на ядро. То есть законы классической механики не могли объяснить, почему электрон не теряет энергию и не падает на ядро. Также эта модель не, не могла объяснить линейные спектры испусканий, которые были характерны для атомов химических элементов. Поэтому ученые пришли к выводу, что законы классической механики, классической химии не подходят для элементов микромира. И родилась квантовая механика. Механика, которая описывает явление для микрочастиц или для частиц микромира. Эта наука зародилась в начале 20 века, и толчком для ее развития послужили постулаты Нильса Бора. Я думаю, фамилия Бора из курса физики вам тоже знакома. Нильс Бор выдвинул три постулата, первые два из которых могли, скажем так, быть согласованы с моделью Резерфорда, а третий изменял эту модель. Итак, давайте посмотрим. Первый постулат. Электрон может вращаться вокруг ядра по определенным стационарным круговым орбиталям. То есть этот постулат в гармонии был с моделью Резерфорда. Второй постулат уже немножечко описывает более детально движение электрона. Двигаясь по стационарной орбите, электрон не излучает энергию. Не излучает энергию, то есть находится в состоянии наименьшей потери энергии. Третий постулат. Если происходит излучение электромагнитной энергии или поглощение ее, то электрон переходит с одной орбитали на другую. То есть вот эти постулаты легли в основу квантово-механической модели. То есть впервые Нильс Бор сказал, что электрон может переходить с одной орбитали на другую. Но и эта модель не описывала, не полностью разъясняла те экспериментальные данные, которые получали ученые во время проведения опытов. Поэтому новые опыты, опыты Дмитрия Иваненко и Гейзенберга, привели к тому, что модель постепенно совершенствовалась. Выяснилось, что ядро атома состоит из частиц двух видов. Посмотрите на э, изменяющуюся модель снизу. То есть в ядре у нас есть протоны и нейтроны. Я думаю, вам знакомо название частиц, и мы помним, что протоны имеют положительный заряд плюс один, нейтроны – это частицы нейтральные, без заряда. И масса и протонов, и нейтронов условно принята за единицу. На основании этого ученые сделали вывод, что атом – это электронейтральная система взаимодействующих частиц, состоящая из ядра, образованного протонами и нейтронами, и из электронов. Посмотрите, пожалуйста, в верхнем правом углу у вас 
строение атома одного из элементов с указанием названия частиц на английском языке. Внимательно посмотрите на этот рисунок и скажите или напишите в чате, пожалуйста, модель какого атома у вас изображена. Атом какого химического элемента изображен в виде этой модели? Верно, Алтена, углерод. То есть вы могли отталкиваться от двух понятий. Раз у нас 6 протонов, то значит это элемент под номером 6. Если вы хорошо знаете английский язык, то карбон по-английски это углерод. Давайте будем применять знания английского языка на уроках химии. Хорошо, давайте вспомним, как мы можем определить число элементарных частиц протонов, нейтронов, электронов в атоме каждого элемента. Мы помним, что если атом электронейтрален, то число протонов всегда равно числу электронов и равно порядковому номеру. Посмотрите на табличку, которая приведена на этом слайде, и вспомните то, что вы проходили в восьмом классе. Масса протонов и нейтронов принята равной единице. Масса электронов ничтожно мала, ею пренебрегаем. Заряд протонов плюс один, электронов минус один, нейтроны – частицы без заряда. Число протонов и электронов определяем по порядковому номеру элемента в периодической системе. Число нейтронов – Ищем как разность между относительной атомной массой и порядковым номером, или между массовым числом и числом протонов. Вот сейчас мы попробуем вспомнить то, что вы когда-то проходили в восьмом классе. Попробуйте написать в чате два числовых значения, которые определяют число протонов и нейтронов для кальция с массой 40. Итак, в чате напишите, пожалуйста, два числовых значения, которые определяют число протонов и нейтронов кальция с относительной атомной массой 40. Верно, Алтынай. Действительно, 40 минус 20, нейтронов будет 20, то есть, и протонов 20, и нейтронов 20. Протонов 20, потому что порядковый номер кальция 20. Нейтронов, число нейтронов мы находим как разность. Попробуйте посчитать теперь для хлора с массой 35. Напишите, пожалуйста, в чате. Алтанай делает медленно и печально, остальные быстро и весело. Да, а то у меня сегодня Алтанай уже пятерку заработала. Может быть, еще кто-то хочет пятерку с первого урока получить? Для хлора с массой 35, пожалуйста. Число протонов и число нейтронов. Верно, Эльзар, 17 и 18. Замечательно, замечательно. Не, вид, не видно немножко? Но я постараюсь тогда не писать синим шрифтом, чтобы было хорошо видно. Остальные вопросы вы можете посмотреть дома на презентации, потренироваться. Но давайте попробуем ответить на вопрос. В электронной оболочке атома 19 электронов. Какой это элемент? Верно, Алтана, это калий. То есть мы смотрим таблицу Менделеева. Верно, Кубат, замечательно. Умные люди, вот сейчас вам на уроках все время понадобится периодическая система. Поэтому либо учебник, наш любимый учебник, вот такой учебник, я надеюсь, все взяли уже в библиотеке, да? Либо таблица Менделеева должна быть всегда перед вами, чтобы вам было удобнее работать. У нас осталась одна минута, поэтому давайте с вами запомним, что заряд ядра каждого химического элемента равен числу протонов, также равен числу электронов и определяется по порядковому номеру. И химический элемент – это вид атомов с одинаковым зарядом ядра. Мы немножечко не успели вспомнить изотопы, но я надеюсь, что в восьмом классе химию учили все, и все немножко вспомнят, что это такое, 
и почему химический элемент можно считать совокупностью изотопов. Итак, мы сегодня с вами еще раз убедились, что атом – это электронейтральная частица. В конце презентации есть тестовые задания, которые вы можете попробовать для того, чтобы быть уверенным, что все запомнили, поняли хорошо. Какие есть вопросы о работе на уроке? Особенно хотелось услышать новеньких. Что вызывает сомнения или что не видно, что пока не воспринимается? Все хорошо. Но раз вопросов нет, тогда давайте попробуем, раз у нас мелкий шрифт, да, вот Белима пишет, к сожалению, мелкий шрифт не видно, да, замечательно, ребят, мы с вами 